అత్తమ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ టీవీ ఈరోజు గుడిలో తయారు చేసే ప్రసాదం దద్యోధనాన్ని ఇంట్లోనే మనం తయారు చేసుకుందాం ఎన్నో చిట్కాలతో ఈ రెసిపీని కరెక్ట్ గా ట్రై చేస్తే గుడిలో తిన్న ప్రసాదం ఫీల్ వస్తుంది ఈ వంట నేను గుడిలో ప్రసాదం తయారు చేసే పంతులు గారి భార్యని అడిగి నేను చెప్తున్నాను ఎన్నో సీక్రెట్ టిప్స్ పక్క కొలతలతో ఈ రెసిపీని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు గుడిలో తిన్నట్లుగానే ఫీల్ అవుతారు మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకునే తాలింపు పెరుగన్నాన్ని దద్దోజనం అంటాం కదా కానీ గుడిలో ప్రసాదంగా ఇచ్చే ఈ పెరుగన్నాన్ని దద్దోధనం అంటారు ఇలాంటి కొన్ని వంటలు నేర్చుకోవాలనుకుంటే అత్తమ్మ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా ముందుగా ఒక గ్లాస్ బియ్యం తీసుకుని కుక్కర్ లో వేసుకోవాలి దాదాపు పావు కేజీ వీటిని శుభ్రంగా మూడు సార్లు కడగాలి బాగా కడిగిన తర్వాత ఒక గ్లాసుకి రెండున్నర గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి మనం దేంతో అయితే కొలుచుకున్నామో దాంతోనే నీళ్లు రెండున్నర గ్లాసులు పోయాలి పోసి ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టడం వల్ల బియ్యం తొందరగా మెత్తగా ఉడుకుతాయి కుక్కర్ విజిల్ తీసేసి స్టవ్ మీద పెట్టి హై ఫ్లేమ్ లో ప్రెషర్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ప్రెషర్ వచ్చిన తర్వాత కుక్కర్ విజిల్ పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెషర్ పోయేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు తాలింపు తెలిసిన చూద్దాం రెండు కరివేపాకు రెబ్బలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చశనగ పప్పు ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ మినంపప్పు ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు చిన్నగా కట్ చేసుకున్నవి కాచి చల్లార్చిన ఆవు పాలు మూడు బై నాలుగో వంతు కప్పు ఆవు పాలు దొరకకపోతే గేద పాలు కూడా వాడుకోవచ్చు ఆవు నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తాజాగా ఉన్న ఆవు పాలతో తయారు చేసుకున్న పెరుగు ఏడు వందల యాభై ఎంఎల్ అంటే మూడు కప్పులు మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే బియ్యం తీసుకున్నామో అదే కొలత గ్లాస్తో మూడు కప్పుల పెరుగు ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఈ పెరుగుని మనం నీళ్లు పోయకుండా చిలుక్కోవాలి మజ్జిగరతో ఈ విధంగా చిలకాలి ఎందుకంటే మనం తిక్గా ఉంటుంది కదా కొంచెం లూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట నీళ్లు అస్సలు పోయకూడదు ఇప్పుడు ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి చూస్తే అన్నం చాలా మెత్తగా ఉడుకుంటుంది చూడండి చాలా మెత్తగా బాగా ఉడికింది కదా ఇలా ఉడకాలి అన్నం అందుకని మనం మూడు విజిల్స్ వరకు ఉడికించాము ఇలా ఉడికిన అన్నాన్ని ఒక వెడల్పాటి పళ్ళెంలో వేసుకోవాలి వేరు వేరు అన్నాన్ని పళ్ళెంలో వేసి పళ్ళెం అంతా బాగా సర్దాలి ఇప్పుడు ఇందులో కాచి చల్లార్చుకున్న పాలని వేయాలి ఈ పాలు పోయడం వల్ల దద్యోదనం తొందరగా పులవకుండా ఉంటుంది అలాగే తొందరగా గట్టిగా అయిపోకుండా ఉంటుంది పాలు పోసిన తర్వాత ఈ విధంగా మెదపాలి చూసారు కదా ఒక హస్తం తీసుకుని దాంతో ఈ విధంగా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ మెదపాలి అనమాట అంటే ఈ అన్నాన్ని మనం బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి చూసారా అందుకోసం మనం అన్నాన్ని చాలా బాగా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి ఒకసారి గమనించండి అన్నాన్ని ఈ విధంగా బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పది నిమిషాలు చల్లారనివ్వాలి వేడిగా ఉండగా పెరుగు వేస్తే విరిగిపోతుంది అందుకని కాస్త చల్లారిన తర్వాత మనం చిలికి పెట్టుకున్న పెరుగుని అన్నంలో పోసుకోవాలి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసిన తర్వాత బాగా కలపాలి ఉప్పు అన్నానికి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి మూడు కప్పుల పెరుగు వేసాం కాబట్టి అన్నానికి చక్కగా సరిపోతుంది ఈ విధంగా పళ్ళెం మొత్తం సర్దుకొని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకుందాం దాదాపుగా ఆవు నెయ్యి వాడటానికి ట్రై చేయండి దొరకకపోతే గేద నెయ్యి వాడుకోండి నెయ్యి వేసి వేడైన తర్వాత తాలింపు గించి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసుకుని బాగా వేపుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని తాలింపు దినుసులు వేపుకోవాలి పోపులో మిరియాల బదులు ఎన్ని మిరపకాయలు కూడా వాడుకోవచ్చు ఇవి కొద్దిగా కలర్ మారాలన్నమాట అలా కలర్ మారేంత వరకు ఓపిక్ గా రెండు నిమిషాల వరకు లో ఫ్లేమ్ లో వేయించుకోవాలి పోపుని పోపు వేగేటప్పుడు వాళ్ళే మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది బాగా వేగిన ఈ పోపుని మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న పెరుగన్నంలో పోసుకోవాలి చూసే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇదే అసలైన టెంపుల్ స్టైల్ కర్డ్ రైస్ అంటే దద్యోధనం ఇలా మీరు అప్పుడప్పుడు ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి చాలా 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 బాగుంటుంది ఆ గుడిలో ప్రసాదం తినాలి అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తే పెరుగన్నంతో ఇలా ట్రై చేయండి ఎంత రుచిగా ఉండే ఈ గుడిలో ప్రసాదాన్ని ఈ విధంగా తాలింపుతో కలిపి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఇదొక బెస్ట్ ప్రసాదం రెసిపీ దీన్ని మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి